Hello everybody, welcome to another class of Science Wednesday. Welcome. So, if you remember the last class, we saw a little bit of how our immune system works, how we defend from things that come from the outside. الأشياء اللي بنعرفها من قبل جهاز المناعة بحمينا من أشياء غريبة على جسمنا أو متطفلة مثل الفيروس أو البكتيريا وكمان من الخلايا تعوننا اللي فيها خلل الدفاع الأولي هو الخلايا البيضاء ممكن يكون الخلايا الليمفوسايت تي اللي بتنسق الهجوم أو الخلايا الليمفاوية بي اللي بتبحث وبتعلم على الأشياء اللي متطفلة الخلايا الليمفاوية بيقدر إنه يميزوا إذا الدخيل أو المتطفل بيرجع الخلايا البيضاء كمان ممكن إنها تكون الفاجوسايت اللي بتاكل وبتهاجم على الإشي الدخيل أو المتطفل But once we get rid of one intruder what happens if we get attacked again by this same intruder? شو بيصير إذا تم الهجوم على أجسامنا من قبل نفس الدخيل أكتر من مرة؟ Maybe to understand this process, we watch a little video. I would love it. خلينا نحضر فيديو عشان نفهم أكتر. When your body finds an intruder, it makes a memory of this intruder. The next time it sees the same intruder, it will recognize it immediately. لما الجسم بيلاقي معلومات عن إشي غريب أو متطفل، بيحفظ المعلومات عنه. وإذا بعدين الجسم بيشوف نفس المتطفل، على طول بيميزه وبيعرفه. The memory cells of your immune system now immediately send other cells to destroy the intruder. في جهاز المناعة خلايا الذاكرة على طول بيبعثوا رسالة للخلايا الأخرى عشان يتخلصوا من هذا الإشي المتطفل. We call this immunity. منسمي هذا الشيء المناعة. To create immunity, your body does not necessarily have to get infected. بناء المناعة ما بيحتاج بالضرورة إنه الجسم يصيبه التهاب. Immunity can also be created by a vaccine. المناعة كمان بيتكون من قبل التطعيم. A vaccine is usually made out of a small part of the outside of the virus or a deactivated virus. التطعيم بالعادة مكون من أجزاء من الفيروس بالعادة الغطاء الخارجي أو من فيروس تم تضعيفه. As the vaccine does not contain the full virus, you will not get infected by the virus. لأنه التطعيم ما بيحتوي على الفيروس الكامل، ما رح تنصاب بالعدوى بسبب الفيروس. However, your body will create a memory of the virus, and therefore it will recognize it the next time it sees it. You are now immune. لكن جسمك رح يتذكر هذا الفيروس وفي المرة القادمة رح يميز الفيروس لما بيشوفه هلا انت عندك المناعة mm, that, that was pretty interesting but now when did they discover about this متى تم اكتشاف المناعة well in ancient, ancient times already uh, people tried to create immunity by um, taking a little bit of a disease and exposing people to this disease. في الأيام القديمة الناس كانوا يحاولوا إنهم يبنوا المناعة عن طريق عرض الناس لجزء بسيط من الأمراض. So because they only took a very small dose of this disease, people would normally not get very very sick because they only got a little bit of the virus inside. ولأن الناس كانوا يتعرضوا لجزء بسيط من المرض ما كانوا يمرضوا بشكل شديد. Um, but still sometimes the the virus was too strong and maybe old people or people with a weak immune system would still die in this method. <تصفيق> بعض الأحيان الفيروس كان كتير قوي والناس كبار في العمر أو الناس عندهم مناعة ضعيفة وكانوا يموتوا. In 1769, there was an English physician that had an idea how to go about this. وفي عام 1769 كان في هناك طبيب إنجليزي وكان عنده فكرة كيف يتعامل بهذا الشيء. At the end of the 18th century, the disease smallpox killed many people all over the world. في أواخر القرن ال18 مرض الجدري قتل العديد من الناس حوالين العالم. Somehow, milkmaids seem to be immune to the disease. 
لكن لسبب ما العاملات المحلبة كان عندهم مناعة على هذا المرض. The English physician Edward Jenner tried to find out why. الدكتور الإنجليزي أدوارد جينر حاول يكتشف السبب. He knew that milkmaids got blisters on their hands when they milked cows that were suffering from the mild disease cowpox. عرف الدكتور إنه عاملات المحلبة كان يصير عندهم بثور على إيديهم لما بيحلبوا البقر اللي مصابين بمرض الجدري تاع البقر. Cowpox caused similar blisters to smallpox, which made Jenner think that the two diseases might be related. جدري البقر بسبب نفس البثور تاع الجدري وهذا خلى الدكتور جنر يفكر انه ممكن هدول المرضين مرتبطين ببعض He figured that infection with the milder disease might be enough to protect to the deathly one فكر انه ممكن العدوى بالمرض الاخف بدر يكون كفاية عشان يحمي من المرض اللي بسبب الموت اكتر He decided to prove it قرر انه يثبت هذا الاشي To do this, he needed three things. كان بحاجة إلى ثلاث أشياء. Cowpox that he extracted from a milkmaid. مرض جدري البقر اللي استخرجه من عاملات المحلبة. Smallpox from a patient. ومرض الجدري من شخص مريض. And someone to test it on. وشخص لاختباره. Infected a child with cowpox, waited a few months, and then infected the child with smallpox. أصاب الطفل بجدر البقر وبعدين استنى أكم من شهر بعدين أصاب الطفل بالجدري He didn't get sick طفل ما مرض Jenner repeated the experiment on other patients with the same results كرر جنر التجربة على مرضى تانيين بنفس النتائج Jenner was right even though he did not fully understand how his remedy worked وكان شغل جنر صحيح بس ما كان بيفهم بالضبط كيف العلاج تاعه بيشتغل واو سو ذن without really understanding he was actually able to get the process that is behind vaccines and start applying them somehow yes. so he made a huge contribution to the proper discovery of vaccines yeah. بدون ما يفهم كل شيء حصل على عمليه صناعه التطعيم وكان قادر على تطبيقها uh, so What did we learn today? شو تعلمنا اليوم؟ اسم بيصنع ذاكرة لما يتعرض لإشي متطفل أو دخيل وهيك بينبنى المناعة ولما يكون عندك مناعة لإشي متطفل أو دخيل هاد بيعني إنه هاد الإشي الغريب على جسمك ما بيقدر إنه يسبب لك المرض التطعيم بيقدر إنه يبني المناعة بدون ما جسمك يتعرض للالتهاب أو العدوى التطعيم بالعادة مكون من جزء صغير من الشيء المتطفل أو الشيء المتطفل لكن تم تضعيفه. So that was all for today. We hope you enjoyed the class. We hope you learned a lot. And see you next class. Yalla bye. <laughs> Yalla bye. <laughs>